डी आर आई सी एस सी एन आई एस स्टूडेंट आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन के इस क्वेश्चन पेपर के लिए हम लोग जो आइडियल सैंपल पेपर है उसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऑब्जेक्ट कोड ऑब्जेक्ट कोड के रूप में हम किसको कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर फाइल कंटेनिंग एक्चुअल इंस्ट्रक्शन इन जावा नहीं होगा आउटपुट ऑफ कंपाइल और कंपाइलर आफ्टर इट प्रोसेस द सोर्स कोड इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड तो ये क्वेश्चन का सही आंसर है बी फिर सेकेंड है द ब्लू प्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड इन जावा इज नोन एज इसको हम लोग कहते हैं क्लास फिर थर्ड क्वेश्चन या सीन क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिनेशन ऑफ एन इवेंट तो इसका जो सही आंसर होगा एनी थिंग दैट हैपन्स टू एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कोई चीज होगा वो इवेंट कहलाएगा इन कंप्यूटर लैंग्वेज इट इज से वाट इज द वैल्यू रिटर्न बाय द फॉलोइंग लाइन इन जावा मैथ्स डॉट सेल सेवन पॉइंट एट तो यहां पर आप देखते हैं कि एट पॉइंट जीरो क्योंकि सेवन पॉइंट एट नियरली एट की ओर टेंट करता है तो एट पॉइंट जीरो इज द करेक्ट आंसर ई वाट इज बींग डन इन द फॉलोइंग कोड स्निपेट एक कोड स्निपेट है और इसको देने के बाद आपसे पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन की ए कोड स्निपेट क्या किया है या क्या इसके द्वारा किया जाना है तो इसको आप देखेंगे कि ये प्रिंट कर रहा है वेदर और नंबर इंटर्ड बाय यूजर इज इवन और ऑड चाहे आपके पास नंबर इवन हो या ऑड हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड विच या ऑल ऑफ द बेसिक टाइप ऑफ जावा स्टोरेज वेरिएबल आर नोन ऑल्सो एज तो यहाँ पर जावा के बारे में फिर पूछा जा रहा है कि इसके वेरिएबल स्टोरेज या स्टोरेज वेरिएबल को आप क्या कहेंगे तो प्राइमरी और प्रिमेटिव टाइप्स हम लोग कहते हैं इसका बी है कि अ वैल्यू ऑफ डैश टाइप लाइक अ टाइप एंड यहाँ पर ये दे रहा है और रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ मेमोरी इसके आधार पर पूछ रहा है कि आप बताइए कि कौन सा आंसर सही है टू स्टोर वन वैल्यू तो यहाँ पर फिर प्रिमेटिव ही होगा क्योंकि प्रिमेटिव से ही ये सारे वर्क होते हैं फिर डैश इनहेरिटेंस डज नॉट एग्जिस्ट इन जावा जावा में क्या नहीं पाया जाता है तो अगेन यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं पाया जाता है बेस्ड ऑन द कोड स्निपेट कोड स्निपेट नीचे दे दिया गया है पब्लिक क्लास स्पॉट एंड आपके पास कोड स्निपेट है इसके बाद पूछता है कि कौन सा स्टेटमेंट जो दिया गया है वो कंक्लूड करता है द मेथड इन अ क्लास डेफिनेशन आर नेम्ड सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड एंड टिपिकली ऑपरेट यहाँ पर आप देखते हैं कि इस कोड को समझते हुए हम लोग जब बनाते हैं तो फंक्शनल डेफिनेशन हमारे पास सही आते लगता है लेकिन एक्चुअली में एक क्लास डेफिनेशन ही होता है फंक्शनल डेफिनेशन एपियर होगा लेकिन होगा नहीं अब हम लोग ई क्वेश्चन अगेन इसी तरह से बिलो कोड है और उसके बाद क्लास अंडर को हम लोग मेन फंक्शन में डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है हेलो ऑब्जेक्ट हेलो टू टेस्टर बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज यहाँ पर आप देखिएगा कि हेलो टोस्टर ही इसमें सबसे बड़ा बात कहा गया ऑब्जेक्ट के बारे में कहा गया है तो ये ऑब्जेक्ट को हेलो टेस्टर या टोस्टर हम बोल रहे थे टेस्टर है इसको आप ठीक कर देंगे क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ये स्क्रिप्ट लिखे गए हैं हेलो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हेलो ऑब्जेक्ट को इसको हम ध्यान में रखते हैं तो आसानी से आगे बढ़ सकते हैं फिर क्वेश्चन नंबर थ्री है विच इज मिंट बाय एक्सेस स्पेसिफिक डिफॉल्ट इन अ मेथड डेफिनेशन मेथड डेफिनेशन में आपको स्पेसिफिक एक्शन सॉरी एक्सेस के लिए क्या करने होंगे तो एक्सेसिबल टू क्लास इन द सेम पैकेज बट नॉट बाय क्लासेस इन अदर पैकेज तो यहाँ पर ये आपको सही लगते हैं और बाकी सब है कि क्लास एनिवियर ये नहीं होगा विद इन क्लास ये भी नहीं होगा खैर क्वेश्चन नंबर बी थ्री का मेथड कॉल्स टू एन ऑब्जेक्ट यूज 
इस मेथड को क्या कहेंगे हम लोग तो इस मेथड को भी हम लोग कहते हैं डॉट डोनेशन थर्ड है इम्प्योर टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज तो इम्प्योर टाइप ऑफ फंक्शन के लिए आप देखेंगे कि एक्सेसर मेथड नहीं होता है म्यूटेटर मेथड हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक मेथड भी नहीं होता है तो इम्प्योर टाइप ऑफ फंक्शन के लिए हम लोग म्यूटेटर मेथड को ही यूज करते हैं अब डी में विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू जो वापस वैल्यू को नहीं रिटर्न करता है तो यहाँ पर अगेन हम लोग देखेंगे कि ये जो इम्प्योर मेथड यहाँ पर पूछा गया था ना जिसमें म्यूटेटर मेथड होता है जिसके फंक्शन में तो इसके इसमें वैल्यू रिटर्न का कोई सिस्टम नहीं है फिर इसी में आपके पास है कि नेम गिवेन टू अ पारामीटर और अ सब रोटीन डेफिनेशन तो सब रोटीन डेफिनेशन के लिए आप देखेंगे कि जम्मी पैरामीटर भी होता है और फॉर्मल पैरामीटर्स भी होता है दोनों होते हैं तो यहाँ पर हम लोग सी ऑप्शन को ले लेंगे क्योंकि यही हमारे पास सही ऑप्शन का एकमात्र चारा बचता है अब एक कंस्ट्रक्टर तो एक कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग देखते हैं कि हमेशा से ए ऑलवेज पब्लिक होगा और ए नेवर रिटर्न अ वैल्यू ए वैल्यू को नहीं रिटर्न करता है दोनों सही होने के कंडीशन में जो मेरा सही ऑप्शन है वो होगा बोथ ए एंड बी फिर है कि जे एक्स इज ए स्पेसिफिक थिंग बिल्ट इनटू जावा एनवायरनमेंट तो यह लुक अनयूजुअल और अनयूज्ड ऑब्जेक्ट है तो फाइंड एनी ऑटोमेटिक रिमूव द ऑब्जेक्ट एंड फ्री मेमोरी ऑफ दोज ऑब्जेक्ट वर यूजिंग तो वाट इज एक्स एक्स जो कि इतने फंक्शन को कर दे रहा है रिमूव कर दे रहा है ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन सीधा सीधा गार्बेज कलेक्टर है क्योंकि गार्बेज इन गार्बेज आउट की थ्योरी होती है और जावा इसी थ्योरी पर जनरली जो भी रिमूव करने का काम है वो करता है और मेमोरी को फ्री उसी के ढंग पर ढंग पर मतलब उसी का उनका पैटर्न करता है अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट एंड हैज अ बॉडी That does nothing is called. तो एक कंस्ट्रक्टर कौन सा वर्क कर रहा है तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है जो कि ऐसा वर्क करता है बाकी सारे कंस्ट्रक्टर ये नहीं आएंगे फिर कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास ऑल हैव द सेम नेम सारे जितने भी कंस्ट्रक्टर क्लास में उसके सेम नेम है तो उनके सिग्नेचर आर डिफ्रेंसिएटेड बाय तो उनके सिग्नेचर को किस तरह से हम लोग डिफ्रेंसिएट कर देंगे या पाएंगे कि उनके सिग्नेचर है वो काफी हद तक डिफ्रेंसिएटेड है तो इसके लिए हमको बहुत हद तक ये सोचना होगा कि क्या आखिर में पूछ रहा था कि ये सारे ऑप्शन में पैरामीटर्स लिस्ट हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि पैरामीटर लिस्ट में इस तरह के सारे गुण पाए जाते हैं और ओवरलोड कीबोर्ड में नहीं होंगे रिटर्न टाइप्स में भी नहीं होते मेरे विचार से पैरामीटर लिस्ट ही होगा क्योंकि इसमें क्लास ऑल हैव द सेम नेम बट सिग्नेचर डिफ्रेंसिएटेड होते हैं कोड स्निफर फिर दिया गया है और इसके आधार पर आपसे ये जो कोड स्निफर है हम लोग ध्यान से देखते हैं कि इंट लेंथ होता है लेंथ होता है कंस्ट्रक्टर वन कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू दोनों की बात कर रहा है अब इसके बाद आगे भी ये कोड लिखे गए हैं तो इस कोड के आधार पर जब पूछता है कि कौन सा सही ऑप्शन है तो हमें कंस्ट्रक्टर वन बार बार याद आते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टर वन का यहाँ जो मेन्सन है पब्लिक रेक्टेंगल में इसी को हम लोग ले लेंगे और ये स्निफर के आधार पर वर्क करता है अब क्वेश्चन नंबर फाइव जो हम लोग देख लेंगे तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज नो वेरिएबल कैन एवर होल्ड एन ऑब्जेक्ट कोई वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं करता है तो इसको आप क्या कहेंगे यहाँ पर इसको हम लोग जावा कहेंगे क्योंकि तो जावा को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी के अंतर्गत यही तो है इस लैंग्वेज में फिर है अ टाइप हुज वेरिएबल कंटेन रेफरेंस इज कॉल्ड यहाँ पर इसके लिए हम लोग देखेंगे कि रेफरेंस टाइप होता है अगेन कोड स्निपेट दे दिया गया है और कोड स्निपेट में आप ये पूरा कोड बढ़िया से देख लीजिए इसी के आधार पर हमसे पूछा जाता है कि द ड्राइविएशन क्लास इज तो ड्राइविएशन क्लास हमेशा से पर्सन रहा है क्योंकि माई डाटा नहीं होगा माई डाटा वन सब नहीं होता है The properties by which derived classes are formed is known as. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो derived class होता है property में derived classes इसके लिए हमेशा से 
आपको इनहेरिटेंस का ही जरूरत पड़ती है या इस इनहेरिटेंस को ही उस रूप में जानते हैं द बेस क्लास इज अब जावा के बेस क्लास को हम लोग जब ध्यान से बढ़ देखेंगे तो ये माय डाटा आता है फिर स्निपेट कोड है और इस स्निपेट कोड के आधार पर आपके पास फिर कई क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि आपको ध्यान से देखने होंगे तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिग्नेचर ऑफ द एड टाइम मेथड एड टाइम मेथड के आधार पर जब हम लोग देखते हैं तो ये दोनों आ जाता है ए भी आ जाता है और सी भी आ जाता है क्लॉक एड टाइम क्लॉक क्लॉक है तो ये हो गया फिर बी का ऑप्शन है कि यहाँ पर जो भी एवरी क्लास इज ड्राइव फ्रॉम क्लास जो ड्राइव होता है ये जावा डॉट लैंग पर होता है ऑब्जेक्ट क्लास है फिर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिग्नेचर ऑफ द शो टाइम मेथड इसके लिए आप एनी टाइम किसी भी समय आप ले सकते हो इसको तो ये भी याद रखने की जरूरत है फिर डी है यू कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ डैश तो हम लोग एबस्ट्रैक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्राइव नहीं कर सकते हैं और अब फिफ्थ का क्वेश्चन है जो कि काफी हद तक बताता है मे बी द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास वर्क्स इसके लिए आप देखेंगे कि ए द हाउस एंड मिनिएचर भी होता है माइन्यूट एंड मिनट एंड सेकेंड भी होता है मिनट्स एंड सेकेंड आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड सॉरी मैम हाउस बोल दिया था मैंने दैट इज रॉन्ग तो यहाँ पर ए भी करेक्ट है अब इसके बाद सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर सेवन है कि यू कैन एग्जीक्यूट डैश मेथड इवन व्हेन नो ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एग्जिस्ट इसके लिए आपके पास सीधे किसी भी क्लास को आप इनएक्ट नहीं कर सकते वेयर एज इंस्टेंस मेथड कैन बी एग्जीक्यूटेड इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तो इंस्टेंस मेथड होगा तो हम लोग क्लास मेथड को वी कैन एग्जीक्यूट क्लास मेथड जब कोई ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास नहीं ऑब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट ही नहीं रहता है और जब वहां पर इंस्टेंस मेथड रहे एग्जीक्यूट करेगा जब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रहेंगे यहाँ पर ये बात को ध्यान रखनी है फिर है कि वाट डज एक्सेस अस्पेसिफिक पब्लिक सजेस्ट तो पब्लिक सजेशन के लिए हमारे पास हैज एक्सेस बाय एनी अदर क्लास एनी वेयर इसी के आधार पर हम लोग फॉलो करते हैं थर्ड सी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशन यूज थ्रू नेम मेथड जावा जावा के नाम को मेंशन करने के लिए आखिर कौन सा कन्वेंशन मेथड है तो ये तो मीनिंगफुल होता है और स्टार्ट विथ अ लोअर केस लेटर दोनों सही हैं फिर आपके पास कोड स्निपेट दे दिए गए हैं और कोड स्निपेट के आधार पर क्वेश्चन आपके पास पूछे जा रहे हैं तो हम लोग देख लेते हैं पहला है वाट आर द एक्चुअल पारामीटर ऑफ द सम फंक्शन जब एड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास कौन से सम फंक्शन है तो यहाँ पर x और y जो सम फंक्शन है इसी को हम लोग टिक कर देंगे वाट इज वेरिएबल इनिशियलाइज इन द सम फंक्शन तो वेरिएबल क्या है इसमें जो कि इनिशियलाइज हो जाता है तो वेरिएबल जीरो है क्योंकि जब इस पूरे कोड को हम लोग देखेंगे तो यही s का जो फंक्शन है इनिशी इनिशिएट करता है वो जीरो रहता है अब आगे हम देख लेते हैं वाट आर द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ सम फंक्शन तो सम फंक्शन का फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि फॉर्म पैरामीटर का सम फंक्शन जब देखेंगे तो यहीं पर ये यह जो है कि x और y होगा और सम फंक्शन और फॉर्मल पैरामीटर का तो कभी कभी दोनों भी हो जाते हैं लेकिन हम लोग इसी पर टिक करके स्टिक हो जाएंगे अब क्वेश्चन नंबर एट है वाट डज दिस की बर्ड रेफर टू इन मेथड फंक्शन मेथड फंक्शन में हम लोग कौन से की बर्ड को रेफर कर रहे हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो भी टू रेफर द करेंट ऑब्जेक्ट करेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग रेफर करते हैं इससे ज्यादा तो इसमें होता नहीं है की वर्ड रेफरेंस में फिर एलिमेंट टू अ फंक्शन मेथड इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि पहला तो है कि कॉल बाय वैल्यू होता है दूसरा है कि कॉल बाय रेफरेंस होता है तो इन दोनों के कॉन्टेक्स में करेक्ट ऑप्शन डी हो जाता है फिर सी है आप देख लेंगे व्हाट इज द नेम गिवन फॉर समथिंग देयर इज टू और मोर पॉसिबल मैचेज फॉर इनवोकेशन मेथड ड्यू टू सिमिलर मेथड सिग्नेचर 
अब सिंगुलर मेथड सिग्नेचर के तहत जो यहाँ पर पॉसिबल मोर मैचेज होते हैं जो दो से ज्यादा भी संभव है तो उस कंडीशन में हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि मल्टीपल इन्वोकेशन करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट रिगार्डिंग कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर के कंटेक्स्ट में इनकरेक्ट है यहाँ पर आप देखते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन गेट इन वोक्ड ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली कभी इन नहीं होगा जब ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड क्रिएट करने के बाद कभी भी ऑटोमेटिकली इन नहीं होगा तो मेरे विचार से ये जो है ना उस करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये नहीं होते हैं फिर हम लोग ई स्निप कोड स्निपेट के आधार अब क्वेश्चन नंबर ई है व्हाट डज द फर्स्ट लाइन ऑफ द आउटपुट कंटेन फर्स्ट लाइन ऑफ आउटपुट क्या रखे हुए जब आप फर्स्ट लाइन ऑफ आउटपुट को देखेंगे तो साफ साफ पता चल जाएगा कि ए सम ऑफ फिफ्टी रखे हुए जैसा ही हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं तो फर्स्ट लाइन ऑफ द कोड स्निपेट में आपको दिखेगा ये 20 और 30 तो इनका सम 50 हो जाता है फिर फिफ्थ है व्हाट डज द सेकंड लाइन ऑफ आउटपुट कंटेन सेकंड लाइन ऑफ आउटपुट आपके पास रखे हुए है सम ऑफ 13.8 13.8 का सम ए है फिर क्वेश्चन नंबर नाइन है आपके पास प्रोग्राम कोड दे दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स है एक प्रोग्राम है इनपुट नंबर चेक करना है वेदर प्रिंट अ प्रोग्राम नंबर है कि नहीं तो पूरे को हम लोग कोड स्निपेट को देखने के बाद जब ऑप्शन लगाने की बारी आएगी चूंकि इसको हम लोग गौर से देखेंगे ये सारे आप यहाँ पर दिए गए तो इसके बाद जब यहाँ पर हमें सॉल्व करने की बारी आती है तो यहाँ पर देख लेंगे कि ए नाइन का ए ए ही ऑप्शन करेक्ट हमको लगता है क्योंकि जावा डॉट आई हो जाएगा फिर बी में आपको देखना होगा की इनपुट स्ट्रीम रीडर नहीं है इनपुट स्ट्रीम रीडर इन नहीं है सिस्टम इन नहीं है लेकिन हाँ इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन है तो ये वाला ऑप्शन हमारे विचार से बी का सही होता है अब सी में है कि स्ट्रीम इंटीजर इंट तो सी में आप सीधे सीधे ले लेंगे कि इंटीजर ही है फिर डी में आप देख लेंगे कि डी में इसका कहता है कि कौन सा ऑप्शन सही है तो डी में इसका सी ऑप्शन सही है क्योंकि यही ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है तो इस तरह से आपके पास टेंथ नंबर क्वेश्चन है ये पूरा जावा के बारे में दे दिया गया है एक केस बेस्ड और केस स्टडी के आधार पर आपको ये क्वेश्चन के आंसर बनाने हैं तो यहाँ पर आप देख लेंगे चूंकि ये लास्ट फोर क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पर विच ऑफ द फर्स्ट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए आप स्मॉल टॉक करते हैं यहाँ पर ये हो जाते हैं सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल वे इन विच ओ पी पी बेस्ड लैंग्वेज वर्क करता है इसके लिए आप क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑन एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर होता है फिर सी में है डाटा टाइप का नॉट लास्टिंग तो इसके लिए जो डाटा टाइप लास्ट नहीं करता है तो इसके लिए आप देख लेंगे कि पहला ए ऑब्जेक्ट टाइप सही है फिर यहाँ पर प्रिमेटिव टाइप नहीं सही है नंबर टाइप सही है तो ये दोनों सही होने के कारण यहाँ पर ऑप्शन है इस ऑप्शन को हम लोग सही बता देंगे और डी में सी आपके पास सही ऑप्शन इसलिए है क्योंकि अपडेशन ऑफ प्रॉब्लम होता है और इंटरचेंज नंबर वैल्यू सिस्टम है जिसके कारण ये फंक्शन यूजलेस भी कई बार हो जाते हैं